Muy buenos días y aquí estamos ante esta maravillosa oportunidad de vencer, de que nada ni nadie se nos pierda. Así como hubo un nuevo Adán, un nuevo pacto y un nuevo sacerdocio, en este nuevo amanecer debes levantarte y poniendo una mano en tu pecho decir, este devocional es mi segunda gracia. El apóstol Pablo nos dice en su primera epístola, en el capítulo tercero, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Esta es, para empezar, la condición de la iglesia de Corinto, pues históricamente y tradicionalmente reconocida como el prototipo de una iglesia carnal, llena de dones, hablaban en lenguas, profetizaban, bueno, todos felices ahí con, con el Espíritu Santo, pues, toda la, la juguetería de los niños entretenidos con los dones y las manifestaciones del Espíritu, pero sin tener la visión que tenían, por ejemplo, los Efesios. Entonces, ¿de, de qué se trata todo esto? Pues pongamos el ejemplo de los niños, literalmente. Los niños juegan, están en las redes sociales, tienen miles y decenas de miles de amigos que no son amigos, pero están convencidos de, de esa realidad que es virtual, que no es real. No, no están experimentando el conocimiento real de lo que es la vida, de lo que es la sociedad, de lo que es un proyecto y una planeación. No saben acerca de básicamente nada como debe saberse. Pero es una etapa y es importante que la vivan, que la quemen podríamos decir así. Entonces, el caso del Corinto pues era un poco trágico porque pasaba el tiempo y, y se quedaban en esa condición. No eran capaces, siguen incapaces y así. Y esa iglesia pues desapareció. Bueno, estábamos viendo ayer que nos dice el Señor en el Evangelio, y estábamos también rompiendo unos paradigmas tremendos, que el reino de los cielos no es como el mundo natural donde se puede intrigar y palanquear para conseguir prebendas y beneficios, sino que es un reino fundamentado en justicia. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, por una parte. Por otra, para que las personas no crean que todo está predeterminado, que hay un determinismo autárquico de un Dios que tiene todo bajo su designio y el hombre no tiene nada que ver porque entonces no habría el monte Ebal y el monte Jericim no habría obediencia y desobediencia sino simple programación es un software y ahí estamos es una predestinación casi mecánica un poquito un metro más allá de donde llegó Juan Calvino, que 
pues prácticamente le faltó decir esto. Bueno, llegamos al punto en el Evangelio de Mateo capítulo 20, donde nos encontramos las maravillosas, pero retantes y desafiantes palabras del Señor Jesús cuando dice que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. O sea, de ustedes el que quiera crecer que sirva a los demás. Y también les dice que de ustedes el que quiera ser el primero que sea que se haga en la parte de atrás de la fila sea el servidor sea el siervo el, el diaconeo y si es necesario el doulos bueno este es digamos el punto de partida para la reflexión de lo que estamos mirando hoy en primera de corintios entonces íbamos en que los corintios no eran capaces ni son capaces todavía de comer alimento sólido, de comer vianda, sino que tienen que seguir tomando leche porque son inexpertos en la palabra de verdad. Continúa diciendo, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, y disensiones no sois carnales y andáis como hombres porque diciendo el uno yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos no sois carnales qué pues es Pablo y qué es Apolos servidores diáconos digo yo por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, una mujer enseñó y ejerció autoridad sobre Apolos, digo yo, que fue Priscila, cierro paréntesis, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que Dios da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Vamos a leer hasta ahí. Tenemos entonces varios aspectos aquí para considerar. Así como para meterle la mano a este texto tan interesante, bueno, la primera parte 
ya la hemos planteado. El caso de Corinto es una iglesia de niños, una iglesia que no ha madurado, porque es que cuando nosotros decimos niños suena bonito, porque los niños son hermosos. Un jardín infantil es algo hermoso, donde hay una hermosa y vital energía. Pero en este caso, deja de ser hermoso con el paso del tiempo. Es triste, es traumático. He tenido la oportunidad de conocer varios casos en varias familias, de familias muy cercanas y muy queridas por este servidor que les habla, donde tienen algún miembro de su familia con un problema de parálisis cerebral, de síndrome de Down, de discapacidad cognitiva, donde un miembro de su familia, niño o niña, tiene este cuadro clínico y con el paso de los años este ser varón o mujer tiene 20 años, 30 años o 40 años de edad o más pero mantiene su condición de niño ayer una persona muy querida me contaba de un hermanito que tiene de 30 y tantos años que paró su crecimiento intelectivo en 18 meses de edad. Entonces tienen que bañarlo, tienen que... Es, es algo difícil para los padres, es, es traumático, es un cuadro que tiene sus momentos de ternura, por supuesto, pero... Es más un cuadro de aflicción, es, un, es una cruz malentendida. Entonces, ¿qué tenemos allí? Que no siempre nuestros niños son una alegría. Una iglesia con síndrome de Down, con parálisis cerebral con discapacidad cognitiva, una congregación como la, la de Corinto, pues no puede ser la felicidad del apóstol Pablo. Con el paso de los años va siendo una carga y con más años va siendo una tristeza y con más años es una especie de tragedia donde no sale un misionero, donde no sale un músico, donde no sale nada, nada, sino que se mantienen ahí, ahí, ahí. Y aparte de eso, teniendo entre ellos problemas, celos, contiendas, disensiones. O sea, arman grupitos, nosotros somos los del clancito tal y nosotros los del tal somos los de Pablo, somos los de Apolos. ¿Ah? Si ¿Sí lo ven, este es el, ese cuadro trágico de Corinto. Por otro lado, aclara que los que somos constructores, edificadores, pues simplemente somos unos colaboradores de Dios, nada más. Y la congregación, la eclesía, la quejila, es el edificio. Entonces, alguien pone fundamentos, en este caso el apóstol Pablo lo puso en Corinto, Apolos sobreedificó allí, ya pues podía enseñar porque había sido instruido por su autoridad espiritual, que fue Priscila. Importante para los que todavía corcovean con eso. Y este era el caso de, 
de esta iglesia en particular. Y el apóstol insiste, nadie va a cambiar los fundamentos de la doctrina, de la enseñanza, de la instrucción, de la revelación. Entonces, ya la edificación puede tener oro, plata, piedras preciosas, que cuando viene el fuego, pues quedan más brillantes. Porque el oro se acrisola, se purifica, lo mismo que la plata. El crisol para la plata y la hornaza para el oro. Y la piedra preciosa queda sin impurezas. Pero lo que es madera, heno y hojarasca, que son supuestamente de un reino superior, porque oro, plata y piedras preciosas son del reino mineral. Son del reino que bajó la cabeza hasta la tierra. Eso se llama humus. El que se humillare será exaltado. El fuego no lo consume. Oro, plata, piedras preciosas. Pero el que se levanta como la hierbita, como la matica de mafafa, eso es heno, eso es madera, eso es hojarasca. Eso es de un reino más de arriba del mineral, que está por encima, claro. Porque no bajó, no bajó. Jesús descendió, descendió, descendió. Ya ser hombre es suficiente humillación. Ser humano ya es, pues, una maldición, porque está escrito, maldita será la tierra por tu causa. Y la condición del hombre terrenal es que es de la tierra, está bajo maldición. Pero descender más, Jesús descendió hasta, el, hasta los infiernos. Pero los que se quedan ahí, en madera, en hojarasca, se quedan en el vegetal, que es un reino de arriba con respecto al mineral. Pero cuando venga el soplete de acetileno, cuando venga el fuego, va a consumir completamente toda esa obra dice la, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día o sea la luz la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea cualquiera que sea el fuego la probará si permaneciere, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Pero él se salva. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, ay, 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 ay. Bueno, por eso dice, no os hagáis... Maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Jamie ya está colocando ahí el texto, que no os hagáis maestros. Bueno, entonces eso por ese lado. Ahora vamos al punto central, y es que aquí dice, vamos a derrumbar otro paradigma. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. También hay un texto que dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que da crecimiento. Este es, específicamente aquí estamos ya con una epístola a una iglesia, a una congregación, Después de Pentecostés. Este texto tiene peso por ese motivo, por esa causa. Dios da el crecimiento. 
muchas personas permanecen en un estado esperando cambiar de ese estado, que Dios les dé crecimiento. Y, bueno, no quiero desengañar ni desencantar a nadie, pero con el paso del tiempo, ahí se va a quedar esa persona, quien quiera que sea. Dice, pero ¿cómo? ¿Y el crecimiento que da Dios? Dios da el crecimiento eclesial. Dice el libro de Hechos de los Apóstoles que el Señor añadía a la iglesia cada uno los que habían de ser salvos. ¿Sí? Eso es, eso es claro. Esa es la palabra que nos presenta el libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 2, versículo 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es un crecimiento que lo da Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora, vamos eclesialmente. Hay una congregación y tenemos Hechos 2.47. Nos quedamos quietos. No hay evangelismo, no hay testificación, porque Dios da el crecimiento y el Señor los añade. El Señor los añade a través nuestro. Nosotros testificamos, nosotros anunciamos, nosotros evangelizamos y Dios da el crecimiento. Volvamos al Evangelio de Mateo. El que quiera hacerse grande, el que quiera ser el primero, sea vuestro servidor, sea vuestro siervo. El que quiera crecer, ¿qué tiene que hacer? Servir. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Pero no porque te quedes quieto esperando, esperando, sino porque Dios lo da. Si tú lo haces, acercaos a Dios, Dios se acercará a vosotros. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, ¿cuál es la semilla de crecimiento? Esa semilla es servir, bajar la cabeza, ayudar, apoyar, aconsejar. No desde la cumbre del monte Sinaí, hablando entre truenos. No, no, no. No queremos recibir ese tipo de autoridad nicolaita que quiere disimulada o no la manera de hacerlo enseñorearse sino que quiera servir el que ayuda el que apoya el que se ciñe una toalla y toma un recipiente con agua y lava los pies de sus discípulos el hijo del hombre vino a servir y no a ser servido. Esto es lo que hace la diferencia. Entonces, ahí tenemos esta epístola de la primera de Corintios para que podamos considerar todo este programa de vida que Dios nos ha puesto por delante. Entonces, Resumiendo, el Señor ha puesto en tus manos, y en las mías, en las de todos nosotros, nuestro crecimiento. Nos lo delegó mediante una acción muy sencilla, servir al hermano. Sirviendo al hermano, estaremos siendo cada vez mayores. No nos quedaremos con ese problema de discapacidad cognitiva. Conoceremos 
y proseguiremos en conocer al Señor como el alba está dispuesta a tu salida. Entonces, son buenas nuevas en esta mañana. Con los mismos textos que seguramente has leído y has releído en distintas ocasiones, pues ahí lo tienes. Adelante de ti una palabra renovada, una palabra fresca, para que seas el primero. Es una promesa, te pondré por cabeza y no por cola. El que quiera ser el primero, sea el servidor, sea el diácono. ¿Ves? Estamos rompiendo muchos viejos esquemas, derribando altares. Entonces cuando, si un día estamos congregacionalmente en una sede física, entonces no vamos a, a delegar la valletilla, el trapero y la escoba al vaso más frágil, sino que nos lo vamos a disputar todos, todos, los más grandes, los más fuertes. Oh, déjame a mí, no a mí. ¿Por qué? Porque tenemos hambre y sed de justicia, queremos crecer. Si estamos en línea, excelente. Mis amados, esta noche vamos a seguir soplando las arenas del desierto para que aparezcan cosas que estaban ocultas en medio del, de la noche de los tiempos. Ahí los espero, ahí nos encontramos. Feliz día para todos.